ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போறோம் கொய்யாப்பழத்தை வச்சு செய்யக்கூடிய கொய்யாப்பழ கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்போ கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான பொருட்களை பாத்துடலாம் பச்சரிசி மாவு நல்லா வருத்தது ஒரு கப் ஒரு பெரிய கொய்யாப்பழம் நல்லா துருவி வச்சிருங்க இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கணிஞ்சதா இருந்துச்சுன்னா லிக்விட் ஆயிரும் அதனால அறப்பழமா எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் அச்சு வெள்ளம் ஒரு ஒரு வெள்ளத்தை அப்படியே நல்லா பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் அப்புறம் பாதாம் முந்திரி ரெண்டையும் நல்லா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவை ஓகே வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல யாவது சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிணையணும் அதனால இந்த மாதிரி பாத்திரத்துல பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நம்ம உப்பு இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் இந்த மாவு பிசையறதுக்கு வேண்டிய அளவு தண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் இப்ப நம்ம மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசையணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மாவு நல்லாவே ரெடி ஆயிருச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொழுக்கட்டை உள்ள வைக்கிறதுக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இதுல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கொய்யாப்பழம் நட்ஸ் அப்புறம் வெள்ளம் மூணையும் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறேன் இன்னைக்கு நான் ஏலக்காய் தூள் சேர்க்க போறது இல்ல ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இது என்னோட ஃப்ரெண்டு கொடுத்துவதற்காக நான் பண்ணிருக்கேன் அவங்களுக்கு ஏலக்காய் வாசமே பிடிக்காது பட் நீங்க செய்யும் போது நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனால நம்ம ஸ்டஃபிங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கொழுக்கட்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாவுல இருந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ சைஸுக்கு நான் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில நல்லா இந்த சப்பாத்தி மாவு ரவுண்டா உருட்டுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ரவுண்டா உருட்டிக்கலாம் விரிசல் எதுவும் இல்லாம உருட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாழை இலை எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு அதுல இந்த மாவு வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க கையால இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப திக்காவும் இருக்க கூடாது இடைப்பட்ட அளவுல இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து கொழுக்கட்டை நல்லா இருக்கும் ரொம்ப தின்னா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா தட்டினீங்க அப்படின்னா உள்ள உள்ள ஸ்டஃபிங் ஃபுல்லா வெளியில வந்துடும் ரொம்ப திக்கா இருந்தா சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங்க இந்த மாவுல நம்ம வைக்க போறோம் ஸ்டஃபிங் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ல இருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வாழை இலையோட ரெண்டு சைடும் மெதுவா இப்படி கொண்டு வந்து அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடணும் அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது நல்லா அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் இப்ப லைட்டா நம்ம இலைய எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அது கரெக்டா ஜாயின் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த பாருங்க இந்த கார்னர் எல்லாம் கரெக்டா எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்தது அப்படின்னா எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு நல்லா ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க எந்த சைடாவது மாவு ஓப்பனா இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்து நல்லா ஜாயின் பண்ணிருங்க ஏன்னா ஓப்பனா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வெளியில வந்துடும் ஸோ கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வாழை இலைய மடிச்சு பின்பக்கமா சுத்தி விட்டுறலாம் அவ்வளவுதான் வாழை இலையில மட்டும்தான் இந்த கொழுக்கட்டை செய்ய முடியும் அப்படிலாம் இல்லைங்க வாழை இலை இல்லாமலும் நம்மளால செய்ய முடியும் அதுக்காக தான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் கையால ஒரு கொழுக்கட்டை செஞ்சு காமிக்க போறேன் அதே மாதிரி ஒரு உருண்டை எடுத்து நம்ம உள்ளங்கையில வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி தட்டிக்கணும் நல்லா தட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒன்ல இருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஸ்டஃபிங் நான் சேர்க்கிறேன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இலைய மடக்குன மாதிரி இதுல மாவை அப்படியே ஜாயின் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப மாவை ரெண்டு சைடும் அதே மாதிரி நம்ம இலையில பண்ண மாதிரி மாவை ரெண்டு சைடும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த சைடாவது ஓப்பன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிருங்க ஓப்பன் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டஃபிங் ஈஸியா வெளியில வந்துடும் ஸோ பார்த்து கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க இப்ப இந்த கொழுக்கட்டைக்கு நான் ஒரு டிசைன் பண்ண போறேன் ஸ்பூனை வச்சு பண்ண போறேன் எப்படின்னு பாருங்க இந்த ஸ்பூனோட பேக் சைடை வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எஜ்ஜு ஃபுல்லா இது எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுதான் ஹெல்தியான டேஸ்டியான ஃபுடா இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பார்த்தோன்னா அட்ராக்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும் எதா இருந்தாலும் அப்பதான் அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் நம்ம வீட்டுல செய்யற சாப்பாடுல செஞ்சோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க ஈஸியா சாப்பிடுவாங்க இப்ப நான் அந்த சைடும் அதே மாதிரி பண்ணிக்க போறேன் ரெண்டு சைடும் நம்ம பண்ணிக்குவோம் அப்ப பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா
இப்போ நம்ம கையால் செஞ்ச கொழுக்கட்டையும் இது கூட சேர்த்து நம்ம அவிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை மேலே வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ நம்ம மூடி போட்டு இதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் பத்து நிமிஷத்தில் கொழுக்கட்டை நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மூடி திறந்து பார்க்கலாம் ம் கொய்யா பல வாசம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இப்போ கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சா வேகலையானு எப்படி பார்க்கறதுன்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி நைஃபை தண்ணியில் அழைச்சிட்டு இந்த கொழுக்கட்டையில அப்படி குத்திட்டு நீங்க எடுக்கும் போது அதுல மாவு ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வேகலைன்னு அர்த்தம் ஒட்டாம இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட கொழுக்கட்டை சூப்பரா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளோட கொய்யா பழ கொழுக்கட்டை எவ்வளவு அழகா வெந்திருக்கு அப்படின்ட்டு பேருக்கு ஏத்த மாதிரி அவ்வளவு வாசமா இருக்குங்க கொய்யா பழ வாசம் இப்ப நம்ம வாழையில கொழுக்கட்டை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் நான் இட்லி பாத்திரத்துல இருந்து இறக்கின உடனே பிரிக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கு நீங்க கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிரிச்சு பாருங்க பாருங்க நம்மளோட வாழையில கொழுக்கட்டையும் ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு ஸ்டஃபிங் எதுவும் வெளியில வராம நீட்டா வந்திருக்கு இப்ப இதை நான் கட் பண்ண போறேன் கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு சரி ஓகே இதுல ஸ்டஃபிங் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளோட ஸ்டஃபிங் கொழுக்கட்டை உள்ள ரொம்ப அழகா செட் ஆயிருக்கு இந்த கொய்யா பழ கொழுக்கட்டை உங்க குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் கூட நீங்க செஞ்சு கொடுத்து விடலாம் கண்டிப்பா இதை நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனலோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்க யூடியூப் நோட்டிபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் ஓ